சட்டக்காந்தம் பார் மேக்னெட்ஸ் ஹாஷு மேக்னெட்ஸ் லடக்காந்தம் வட்டக்காந்தம் ரவுண்ட் மேக்னெட்ஸ் வளையக்காந்தம் ரிங் மேக்னெட்ஸ் காந்த ஊசி மேக்னெட்டிக் நீடில் உருளைக்காந்தம் சிலிண்டர்கள் மேக்னெட்ஸ் பார் மேக்னெட்ஸ் சட்டக்காந்தம் நார்த் போல் சவுத் போல் வட துருவம் தென் துருவம் வட துருவம் தென் துருவம் நார்த் போல் சவுத் போல் அட்ராக்ட் சவுத் போல் அண்ட் சவுத் போல் ரிப்பல் தென் துருவமும் தென் துருவமும் பக்கத்தில் வைக்கும்போது விலகல் அடையுது வட துருவமும் வட துருவமும் அருகாமையில் கொண்டு போகும்போது விலகல் அடையுது நார்த் போல் அண்ட் சவுத் போல் அட்ரா அது நார்த் போல் சவுத் போல் வட துருவம் நார்த் போல் சவுத் போல் ஸ்க்ரூ டிரைவர் இரும்புல இருக்கிறதுனால அந்த மேக்னெட் வந்து அதை அட்ராக்ட் பண்ணுது நார்த் போல் சவுத் போல் நார்த் போல் சவுத் போல் ஒவ்வொரு காந்தத்துக்கும் வட முனையும் தென் முனையும் இருக்குது லாட காந்தம் ஹார்ஷு மேக்னெட் நார்த் போல் சவுத் போல் காந்த ஊசி மேக்னெட்டிக் நீடில் காந்த ஊசி எப்போதுமே வட துருவத்தை நோக்கியே நிற்கும் புவியினுடைய வட திசையை நோக்கியே நிற்கும் சுழற்றி விட்டாலும் வட திசையை காட்டியே நிற்கும் எனவே இதுக்கு வந்து திசை காட்டும் கல் அப்படின்ட்டு கூட பேர் உண்டு முன்னாடி கப்பலில் இந்த மாதிரி காந்தங்களை வச்சு தான் திசையை அறிந்ததாக சொல்லப்படுகிறது இது சிறிய மேக்னட்டிக் நீடில் மேக்னட்டிக் நீடில் எப்போதுமே வட திசையை நோக்கி நிற்கும் வட தென் திசைகளிலேயே நிற்கும்
வேறு ஏதாவது காந்தங்களை பக்கத்தில் கொண்டு வந்தோம்னா அது துணிடை திசையை மாற்றிக்கொள்ளும் இது உருளை வடிவ காந்தம் இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் மேக்னெட் இன்னொரு மேக்னெட்டை பக்கத்தில் கொண்டு வந்தால் அட்ராக்ட் பண்ணிடும் ஸோ அந்த அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட எல்கை இருக்கு இல்லையா அதை தான் நாம் வந்து காந்த புலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த புலத்திற்குள்ளே நாம் வரும் ஒவ்வொரு காந்தத்துக்கும் புலம் உண்டு அப்போது ஒரு காந்தத்தினுடைய புலத்தின் உள்ளே அடுத்த காந்தம் வந்துச்சுன்னா அந்த காந்தங்கள் ஒன்றை ஒன்று ஈர்த்துக்கொள்ளும் இப்போ இதை வந்து ஒரு வடமுனை அப்படின்னு மார்க் பண்ணி வச்சுக்குவோம் நார்த் போல் அப்படின்னு மார்க் பண்ணி வச்சுக்குவோம் அப்போ கண்டிப்பாக இதை அட்ராக்ட் பண்ணுறது சவுத் போலாக இருக்கும் அப்படி தானே அது வந்து தென்முனையாக இருக்கும் சரி அப்போது வடமுனையும் வடமுனையும் பக்கத்தில் கொண்டு வாங்க விளக்குது பாருங்கள் ரிப்பலிங் இது வடமுனையும் வடமுனையும் பக்கத்தில் வச்சோம்னா அது தானாகவே ஒரு காந்தத்தை சுழற்றி விட்டுது தென்முனையை ஆக்கி விடுது ரிப்பல் பண்ணி விலக்கி அந்த வடமுனையை விலக்கி தென்முனையாக மாற்றி விடுகிறது அப்புறம் தான் அதை அட்ராக்ட் பண்ணுது தேர் வெரி ஸ்ட்ராங் மேக்னட் அந்த புல ஒவ்வொரு காந்தத்துக்கும் புலம் உண்டு அந்த புலத்துக்குள்ளே வரும்போது அந்த காந்தங்கள் ஈர்த்துக்கொள்கின்றன விளையாட்டு பொருட்களை கூட நமக்கு காந்தங்களை பார்க்க முடியுது இது செஸ் காயின் செஸ் காயினில் காந்தங்களை வச்சு செஸ் போர்டில் பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த காயின்லையும் மேக்னெட் வச்சுருக்காங்க ஸோ காந்தங்கள் வந்து பல இடத்துல பயன்படுது ஸ்பீக்கர்ஸில் பயன்படுது பேர்ஸில் பயன்படுது பேக்கோட பேக்கில் கூட சில இடத்துல காந்தங்கள் வச்சுருக்காங்க அந்த ஓப்பனிங் இடத்துல அதுக்கான காந்தம் தான் இது இது ஸ்பீக்கரில் காந்தம் இருக்குது ஸ்பீக்கரில் இருக்கக்கூடிய காந்தம் ஒரு வட்ட காந்தம் ஆனால் இந்த ஸ்பீக்கர் பாருங்கள் இதில் காந்தம் பின்னாடி இல்லை ஆனால் அதுக்கு உள்ளவே இருக்குது முன்னாடி இந்த காந்தம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் மேக்னெட் நியோடிய மேக்னெட் இது வந்து வட்ட காந்தம் சாய் மோட்டாஸ்லேயும் நமக்கு ஒரு வளைய வடிவ காந்தம் பயன்படுத்துகிறாங்க இது வந்து வட்ட காந்தம் இந்த வட்ட காந்தம் அந்த பேர்ஸ் இதிலெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த அதில் உள்ளது தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு காந்தத்துக்கும் வடமுனையும் உண்டு தென்முனையும் உண்டு ஒரே காந்தத்தை பல 
துண்டுகளா உடைத்தோம்னா ஒவ்வொரு உடைக்கப்பட்ட துண்டுக்கும் வடமுனையும் தென்முனையும் உண்டு ஒரே வகையான துருவங்களை கொண்டு போனோம்னா அது வந்து விலக்கிவிடும் அடுத்த முனையை கொண்டு வந்தோம்னா அது ஒன்றே ஒன்று ஈர்த்துக்கொள்ளும் லைக் போல்ஸ் ரிப்பல் அன்லைக் போல்ஸ் அட்ராக்ட் அதாவது காந்த தன்மை இல்லாத ஒரு தண்டுல இரண்டு வட்ட காந்தங்களை உள்ளே போட்டோம்னா இதில் வந்து ஒரே துருவங்கள் விளக்கும் லைக் லைக் போல்ஸ் ரிப்பல் அன்லைக் போல்ஸ் அட்ராக்ட் அப்படின்றத இதில் ஈஸியாக தெளிவுபடுத்த முடியும் அதை ஒரு காந்தம்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்த பீஸை இன்னொரு காந்தம்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு காந்தங்களை எடுத்துக்குவோம் அதில் ஒன்று இரண்டுமே தென்முனையாக இருந்தால் அவை விளக்குகிறது பாருங்கள் அடுத்த தென்முனையை கொண்டு வந்தோம்னா அதுவும் விளக்குது வடமுனை ஒட்டி கொள்கிறது ஏன்னா நம்ம கையில் வச்சுருக்கிறது ஏற்கனவே வச்சுருக்கிறது ஒரு முனையில் வடமுனையாகவும் இன்னொரு முனையில் தென்முனையாகவும் இருக்குது அப்போ தென்முனையை பக்கத்தில் கொண்டு வந்தோம்னா விளக்கல் விளக்கம் அடைகிறது இப்போ மொத்தத்துக்கு நாம் இதை ஒரு காந்தமாக எடுத்துக்கலாம் காந்தத்தினுடைய வடமுனை உண்டாகவும் தென்முனை உண்டாகவும் அமைகிறது இப்போது இப்படிப்பட்ட ஒரு காந்த தொகுப்பினை அதாவது இப்போது வந்து அது வட துருவமாகவும் தென் துருவமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காந்தத்தினை நாம் என்ன செய்கிறோம் கட்டி தொங்க விடுறோம் கட்டி தொங்க விடும்போது அது காந்த ஊசி எப்படி வட தென் முனைகளை காட்டி நிற்குமோ அதே போலவே இதுவும் வட தென் முனைகளை காட்டியவாறு நிற்கும் அதை நம்ம ஒரு மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு மார்க் பண்ணி வச்சுட்டு அதை வட முனை இதை தென் முனைன்னு வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு நாம் சுழட்டி விட்டோம்னா அது மீண்டுமாக வட துருவத்தையும் தென் துருவத்தையும் காட்டி எப்போதும் போல தான் நிற்குது ஸோ இது வந்து காந்தத்தினுடைய ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி காந்தம் தொங்கவிடப்படும் போது வட தென் முனையை காட்டியே நிற்கும் இப்போ ஒவ்வொரு பீஸாக வெளியே எடுக்கிறோம் அப்போ அந்த ஒவ்வொரு துண்டும் வெளியே வரும்போதும் அது வட முனையாகவும் தென் முனையாகவும் தான் செயல்படுது அது ஒரு காந்தமாகத்தான் செயல்படுது அதில் இருக்க காந்தங்களை ஒவ்வொரு பீசஸாக நம்ம வெளியே எடுத்துட்டாலும் அதுவும் ஒரு காந்தமாக வடமுனை தென்முனை உடையதாகத்தான் இருக்கிறது கடைசியாக ஒரு கடைசியாக ஒரு பீஸ் மட்டும் இருந்தா கூட அதுவும் வடமுனையும் தென்முனையும் உடையதாகவே இருக்கிறது இதே இது ஒரு சட்ட காந்தத்தை அதில் வைப்போம் இப்ப ஒரு காந்த தொகுப்பை தொங்க விட்டுருந்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி இப்போ ஒரு பார் மேக்னட்டை வைப்போம் அந்த பார் மேக்னட்டும் பாருங்க 
வட தென் துருவத்தை நோக்கி தான் நிற்கும் ஏன்னா இதுதான் ப்ராப்பர்ட்டி இதுதான் ஒரு பண்பு காந்தத்தினுடைய பண்பு காந்தத்தை கட்டி தொங்க விட்டால் அது வட தென் துருவத்தை காட்டியே நிற்கும் இத வந்து ஒரு மேக்னட்டிக் நீடில் வச்சு நாம வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் மேக்னட்டிக் நீடில் எப்போதுமே வட தென் திசையில தானே நிற்கும் அதே போலவே இந்த காந்தமும் நிற்குது பார்த்தீங்களா அடுத்தது டிஃப்ரெண்ட் சைசஸ் ஆஃப் காப்பர் ஒயர் பத்தி பார்ப்போம் காப்பர் ஒயர்ஸ் நிறைய சைஸ்ல இருக்குது இது வந்து கொஞ்சம் தடிமனான வெரித்தி காப்பர் ஒயர் இதை வந்து காப்பு மாதிரி செஞ்சு போடுறாங்க சில பேர் இது அதுக்கு அடுத்து கொஞ்சம் தின்னான காப்பர் ஒயர் இது அதை விடவும் திக்னஸ் கம்மியான காப்பர் ஒயர் இது வந்து இன்சுலேட்டட் காப்பர் ஒயர் காப்பிடப்பட்ட தாமிர கம்பி அதாவது பெயிண்ட் வச்சு காப்பீடு பண்ணியிருப்பாங்க அப்ப நம்ம கனெக்ஷன் கொடுக்கணும்னா அதை ஸ்கிராச் பண்ணிக்கணும் அந்த என்ஸ நான் ஸ்கிராச் பண்ணி விட்டுருக்கிறேன் இந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கம்பியினுடைய தடிமனை விட குறைந்ததாக இருக்குது அதுவும் ஒரு காப்பிடப்பட்ட தாமிர கம்பி தான் இன்சுலேட்டட் காப்பர் ஒயர் நம்ம கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது இந்த இன்சுலேட்டட் காப்பர் ஒயரை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த என்ஸ் எல்லாம் ஸ்கிராச் பண்ணி விட்டுட்டு தான் கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்க முடியும் see this is also another insulated copper wire in the copper wire adavada thickness kammi and kadaisila nama vandu veetla current connections kaga vendi or kambi payanpaduthrom illa adala vandu siru siru kambigal serndirukum adu thickness romba romba kammiya irukum thanks for watching